Hola, buenas tardes. Mi nombre es yo. Soy psicólogo de profesión. ¿Me podría comentar cuál es su nombre y cuál es el motivo de su consulta? Sí, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Araceli y me encuentro muy angustiada porque hace un año mi hijo Luis eh, ha comenzado a consumir marihuana y me preocupa esto que le está pasando. Eh, mi, mi hijo mayor, Carlos, me comentó que usted nos podría ayudar. Entiendo, señora Araceli. Y entiendo también cuán difícil es para usted saber que su hijo se encuentra inmerso en este problema que son las drogas. Eh, y me comprometo a ayudarle a su hijo en este proceso, pero si se pudiera quisiera escuchar el, a, a su hijo mayor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Todo lo que te comenta mi mamá es cierto. Mi hermano, el, el pequeño... Está en las drogas y antes jugaba, solíamos salir eh, a jugar fútbol y ahora es como que se comporta de manera más explosiva, es, ha cambiado y es cierto lo que se está comentando. Yo no sabría cómo poder ayudarlo y espero que lo puedas ayudar. Eh, para eso estoy, para ayudarles. Y de igual manera, muchas gracias por la información que me han brindado y creo que podríamos... Eh, tener una sesión con Luis la próxima semana, no sé. Sí, doctor, claro que sí. ¿Le parece bien si la otra semana nos reunimos a la misma hora? Sí, claro, a la misma hora. Eh, enseguida los agentes. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Johan, soy psicólogo de profesión. ¿Me puedes comentar cuál es tu nombre y en qué te puedo ayudar? Buen día, doctor. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis y la verdad es que ni yo sé por qué me encuentro aquí. Eh, sinceramente, he venido porque mi madre y mi hermano mayor me dijeron que asista, pero yo creo que ellos están locos, la verdad. Eh, yo me siento muy bien, me siento de lo mejor. Eh, comprendo, Luis. En realidad yo estoy aquí para escucharte y no para juzgarte. Así que te puedes expresar con total libertad, pero cuéntame, ¿por qué tu mamá y tu hermano dicen que estás mal? Yo ya la verdad no sabría decirlo, yo como le digo estoy muy bien, el problema es ellos, ¿no? Que exageran las cosas y no les crea, doctor, la verdad, están locos. ¿Y por qué dices que están locos? Mire, doctor, yo consumo marihuana, lo cual es algo normal, y no tiene nada de malo, sinceramente. Además, yo ya soy mayor de edad como para ver qué es bueno y qué no. Comprendo, Luis. Y coméntame. ¿Desde cuándo has empezado a consumir esta sustancia? Aproximadamente ya llevo un año, para serle sincero. No recuerdo muy bien, eh, pero siempre lo he hecho porque me ayuda a desestresarme y a pasar buenos ratos con mis amigos. ¿Y has notado algún cambio en ti desde que has empezado a consumir la marihuana? Mm, yo creo que no, pero a veces este, mis familiares ¿no? me, me comentan y me dicen que mi ánimo cambia eh, pero no es por el consumo de las drogas, sino porque se me acumulan los trabajos de la universidad y a veces por eso mismo, a veces falto, pues no, porque no tengo ganas. Pero enseguida me pongo al corriente y por lo que no, no veo ningún problema en ello. Eh, por lo que me comentas, al parecer sí has tenido cambios. Y dime Luis, ¿quisieras que esto siga así o te gustaría mejorar? Eh, yo me siento bien, la paso súper bien, así que por mi parte no hay ninguna cosa que yo quisiera mejorar. Hola Luis, ¿cómo te ha ido desde la última vez que nos reunimos? Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es que últimamente estoy recapacitando y pensando en lo que me dijo usted y también me he dado cuenta que últimamente he estado faltando mucho a clases y estoy pensando que últimamente he salido y he fumado más de lo habitual. Entiendo tu malestar, pero también me alegra que vengas con nuevos pensamientos. Eh, pero dime, ¿qué has decidido respecto al consumo? Creo que estoy demasiado, exigiéndome demasiado con el consumo, por lo que he pensado en fumar unas dos o tres veces por semana, a ver qué resultados me trae esto, ¿no? Y si las ganas de fumar, no me ganan. Eh, me parece muy bien, y veo que te encuentras más calmado y un tanto animado para mejorar. Y por lo que recuerdo, tu hermano me, me contó que te gusta jugar fútbol. Creo que sería un, de suma importancia que salgas por ahí a jugar cuando sientas necesidad de fumar otra vez. Sí, claro. Ya me había olvidado de eso. 
creo que sería una, buena, una muy buena opción, muchas gracias. A ver, ya vemos cómo me va, bueno, para, para que no siga pensando en eso. Hola Luis, cuéntame cómo te he ido desde nuestra última sesión. Bien, bien doctor. Es más, he decidido algo aún más estricto. Dejar de fumar de una vez por todas, ya que desde que he dejado de bajar mi consumo me siento con más energía. Quiero jugar y jugar al fútbol y ya no falto tanto a clases como antes. Y lo más importante, veo que me estoy llevando bien de nuevo con mi hermano mayor y mi mamá. Es por eso que he tomado esta decisión drástica. Felicidades, Luis. Me alegra escuchar eso. Y créeme que lo vas a lograr. Ya verás, tenlo por seguro y yo seguiré acompañándote hasta lograr este objetivo. Gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad. Hola, Liz. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en estos últimos días? Hola, doctor. ¿Qué tal? Me siento muy feliz ya que ya no fumo nada. Hace ya cuatro meses y le quería comentar que gané un campeonato de fútbol en la universidad, lo cual me ha generado, me ha generado conocer nuevos amigos, los cuales son más responsables con los que ahora actualmente estoy jugando, bailo y salimos a pasear, lo cual no me genera ganas de fumar para nada. Además, paso el mayor tiempo que puedo con mi mamá y mi hermano mayor, pues los, ellos son muy importantes para mí. Wow, Luis. Es algo reconfortante de escuchar lo que me comentas. Y recuerda que nunca es algo, no es suficiente de algo. Así que sigamos por más y aquí estaré para lo que tú quieras. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos. ¿Cómo les está yendo? Buenas tardes, doctor. Muy feliz, sinceramente. Ya que llevo ya dos años sin fumar, valoro más el tiempo con mi familia. Ellos son mi motor y mi motivo. Son muy, muy importantes para mí, ya que ellos me apoyan en este largo camino, el cual no ha sido nada fácil. Sí, doctor, estamos muy felices, eh, pues hemos regresado a ser la familia de antes, unida, y todos nos llevamos muy bien y estamos felices del progreso que ha tenido Luis. Eh, sí, doctor, muchas gracias, mi hermano. Y ahora sí podemos volver a jugar fútbol como antes, y ya todo está mucho mejor. Muchas gracias. Qué bonito ver esa sonrisa dibujada en su rostro. Es algo muy reconfortante y gracias por confiar en mí y el apoyo eh, que me han dado eh, día a día y cada sesión para que Luis eh, salga de este problema. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por toda su ayuda. Entiendo que dejar las drogas es un desafío significativo, pero quiero recordarte que estás dando un paso importante hacia una vida más saludable y plena. En el caso de Luis, como pudimos ver, primero sus familiares fueron a buscar apoyo, su madre y su hermano. Pero para que haya una mejoría, Luis tuvo que reconocer que las drogas están teniendo un impacto negativo en su vida y que quiere hacer un cambio. Al dar este paso fue crucial, pero muy difícil y ese es digno de elogio. Recordarle que no está solo en este proceso. Aprender sobre los efectos nocivos de las drogas en tu cuerpo y mente, cuanto más comprendas los riesgos, más motivación tendrás para evitarlas. Evitar, evitar situaciones, personas que te expongan a las drogas. Esto incluye evitar lugares y compañías que te tientan. Practica la autoafirmación positiva. Cree en tu capacidad para superar este desafío. Cada que te abstienes de las drogas es una victoria. Celebra tus, lo celebra tus logros, sin importar cuán pequeños sean. Cada día, cada semana o mes sin drogas es un paso en la dirección correcta. Visualiza la vida que deseas y cómo te sentirás sin las drogas. Establecer metas claras te dará un propósito y una razón para seguir adelante. A medida que avanzas, evalúa tu progreso y ajusta tu plan si es necesario. Habrá momentos difíciles, pero recuerda por qué decidiste dejar las drogas. Mate tu visión del futuro 